हेलो फ्रेंड्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखने की सीरीज में आज है मेरा लेक्चर फाइव लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बात की थी फाइल हैंडलिंग के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे कि डीबीएमएस और फाइल हैंडलिंग में क्या फर्क है तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट बिटवीन फाइल हैंडलिंग एंड डीबीएमएस फाइल हैंडलिंग एंड डीबीएमएस बोथ आर द सेम थिंग फाइल हैंडलिंग और डीबीएमएस दोनों सेम चीजें हैं लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है डिफरेंट इज दैट डीबीएमएस आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉफ्टवेयर व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट बट फाइल हैंडलिंग वी डू आवरसेल्व्स डीबीएमएस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं लेकिन उनकी जगह अगर हम खुद वो सॉफ्टवेयर बनाएं तो हमें फाइल हैंडलिंग करनी पड़ती है इसका मिसाल लेते हैं सपोज करें कि मुझे उम्मीद है आप किसी ना किसी लैंग्वेज से जरूर वाकिफ होंगे अगर सी या सी प्लस प्लस की बात की जाए या जावा की बात की जाए तो उसमें हम जब फंक्शंस पे आते हैं तो फंक्शन दो दो किस्म के होते हैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो पहले से ही डिफाइन होते हैं जो कहीं पे मेमोरी में पड़े हैं या किसी हेड्र फाइल के अंदर पड़े हैं वो फंक्शन जिनको हम यूज करते होते हैं लेकिन अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की जाए तो वो फंक्शन हम खुद बनाते हैं सपोज करें कि क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है जो पहले से डिफाइन है अगर आप उसको खुद बनाएं तो क्या करना पड़ेगा आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा तो उसमें आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी क्लियर स्क्रीन का फंक्शन बनाने की अगर उसकी जगह पे आप मेमोरी में पड़ा फंक्शन किसी हेड्र फाइल में पड़ा फंक्शन क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप वो यूज कर लें वो बेहतर ना होगा यहाँ पे भी वो सेम चीज है जो डीबीएमएस है वो एक सिंपल लफ्ज में समझ लें कि एक प्री डिफाइंड चीज है जो फाइल हैंडलिंग है वो हमें खुद करनी पड़ती है इसका मतलब ये है कि डीबीएमएस प्री डिफाइंड है जो मार्केट में अवेलेबल है फाइल हैंडलिंग हम खुद करेंगे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए तो इसमें डिफरेंट यही है आगे चलते हैं फाइल हैंडलिंग और डीबीएमएस का कुछ अगर कुछ कंपेयर करें इन इनको तो इनमें क्या डिफरेंट है अगर डीबीएमएस की बात की जाए तो वो कंट्रोलिंग रिपीटेशन रिडंडी तो अगर डीबीएमएस की बात की जाए तो वो रिडंडी को कंट्रोल करता है डीबीएमएस रिडंडी का मतलब होता है रिपीटेशन रिपीटेशन कैसी सपोज करें इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है एक फाइल इस फाइल में मेरा कुछ डेटा पड़ा है जो डेटाबेस में स्टोर है मेरा नाम लिखा हुआ है मेरा एड्रेस लिखा हुआ है मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है अब एक और फाइल है जिसके अंदर भी मेरा कुछ डेटा पड़ा हुआ है जिसमें भी मेरा फोन नंबर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है मेरा नाम भी लिखा हुआ है तो अब ये जो नाम है ये दोनों नाम से रिपीट हो रहे हैं इस फाइल में भी नाम है इस फाइल में भी मेरा नाम है यानी नाम से मेरे रिपीट हुए अगर सपोज करें यहाँ पे भी मेरा नाम है यहाँ पे भी मेरा नाम है तो ये नाम तो रिपीट हो रहे हैं रिपीटेशन हो रही है इन रिपीटेशन को ओवरकम करता है डीबीएमएस अगर आपका नाम दो दफा आ रहा है इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है उसको करप्ट माना जाएगा अगर आपका एक जगह नाम आपका कास्ट के साथ है दूसरी जगह आपका नाम कास्ट के साथ नहीं है तो ये भी रिपीटेशन हो रही है और इसको भी माना जाएगा कि ये डेटा करप्ट है तो आगे चलते हैं रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइड एक्सेस अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अनऑथराइज एक्सेस जो होता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है डीबीएमएस में वो कैसे सपोज करते हैं हम के इसको समझने की कोशिश करते हैं हम सपोज करें के एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एक डेटाबेस जरूर होगा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एक डेटाबेस जरूर होगा सपोज करें कि ये है डेटाबेस 
तो इस डेटा बेस को इस्तेमाल करने के लिए एक तरफ है हमारा सपोज करें ये है डीन सपोज करें कि ये है चेयरमैन ये है क्लर्क्स और ये है दूसरे टीचर्स टीचर्स क्लर्क चेयरमैन और ये है डीन ये है ये है हमारा डेटा बेस तो इसमें हमारा डेटा पड़ा है अब रिस्ट्रिक्शंस किस चीज की है कि ये जो डीन है उसको डेटा इस्तेमाल करना है डेटा बेस से तो इसको अपना हिस्सा दिया जाएगा जितना इसका यूजेज है जितनी जितना इसने डेटा का इस्तेमाल करना है उतना ही एक्सेस दिया जाएगा डीन को चेयरमैन को भी उतना ही एक्सेस दिया जाएगा जितना उसने इस्तेमाल करना है क्लर्क को भी और टीचर्स को भी ये नहीं हो सकता कि चेयरमैन किसी और टीचर्स का डेटा एक्सेस कर पाए या चेयरमैन क्लर्क का क्लर्क का डेटा एक्सेस कर पाए या डीन चेयर चेयरमैन का डेटा एक्सेस कर पाए तो ये है डेटा रिस्ट्रिक्शंस अब आगे बात करते हैं मल्टीपल यूजर इंटरफेस मल्टीपल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि ये जो डेटा का बेस है ये डेटा का जो बेस है ये इसमें मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं यानी इस डेटा को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं ये मल्टीपल यूजर है तो इस डेटा को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं तो ये डेटा का बेस है इसे बहुत सारे यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसे कहते हैं मल्टीपल यूजर इंटरफेस प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी सपोज करें कि क्या से ये डीन डेटा को इस्तेमाल कर रहा है डेटा को इस्तेमाल करते हुए कोई अचानक कोई फॉल्ट आ गया बीच में कोई फॉल्ट आ गया तो हमारा डेटा तो बीच का ही हो गया बीच का ही डेटा होने का मतलब कि डेटा हमारा लॉस हो गया तो इस डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए बैकअप और रिकवरी होती है टीबीएमएस में अगर यही चीज फाइल हैंडलिंग के साथ की जाए तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा काफी मुश्किल कोडिंग लिखनी पड़ेगी फाइल हैंडलिंग में इसकी अगर मल्टीपल यूजर्स इंटरफेस की बात की जाए उसकी कोडिंग भी बहुत मुश्किल से लिखनी पड़ेगी फाइल हैंडलिंग में अब आगे चलते हैं गुड क्वायरी प्रोसेस यहां से अगर कोई क्लर्क कोई डेटा की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है डेटा बेस से तो इसका जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही तेज होगा यानी इसमें जो कोडिंग की गई है उससे इसका रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी आएगा इसका मतलब है कि गुड क्वायरी गुड क्वायरी प्रोसेस है यानी जो हम क्लर्क क्लर्क को जो आंसर मिल रहा है वो बहुत ही आसानी और जल्दी से मिल रहा है ये डीबीएमएस के थ्रू है और लास्ट में बात की जाए फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इसमें आप डेटा बेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं डेटा बेस में कुछ और चीजें एड कर सकते हैं मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है आप चीजों को ऐड कर सकते हैं चीजों को आ, मतलब ये कि इसमें काफी सारी आप चेंजिंग जरूर कर सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू अगर फाइल हैंडलिंग की बात की जाए तो उसमें सारा काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर कोई चेंजिंग करना पड़ी तो वो भी उसकी कोडिंग बहुत ही मुश्किल से होगी तो ये था डी और फाइल हैंडलिंग की बात फाइल हैंडलिंग में हम अपना कोड लिखते हैं अपना कोड लिखने के लिए हमें काफी सारी दुश्वारी पैदा होती है लेकिन अगर हम डीबीएमएस का इस्तेमाल करें तो ये सारी दुश्वारी खत्म हो जाती है और हम डेटा आसानी से एक्सेस कर पाते हैं आसानी से अपना काम कर पाते हैं तो आज का लेक्चर इतना ही था थैंक यू अगले लेक्चर्स में हम मजीद बात करेंगे कुछ डीबीएमएस के बारे में